ஒரு கருத்து நீங்கள் மனதில் வைக்கணும் இன்றைய உலகம் மாறிவிட்டது என்பதற்காக இன்றைய தலைமுறை முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது என்பதற்காக ஆண்டவர் தமது பரிசுத்த வேதாகமத்தை மாற்றி எழுத மாட்டார் நம்ம தான் மாறணும் புரிஞ்சுதுங்களா மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் உலகம் மாறிவிட்டது சூழ்நிலை மாறிவிட்டது இன்றைய இளம் தலைமுறை முற்றிலுமாக மாறிவிட்டு என்பதற்காக ஆண்டவர் தமது வேதத்தை மாற்றி எழுத மாட்டார் இனி நம்ம தான் மாறணும் அதை முதல்ல மனசில் வைக்கணும் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் வானமும் பூமியும் ஒழிந்துப்போம் என் வார்த்தைகளோ ஒருபோதும் ஒழிந்து போகாது ஆகவே ஒழிந்து போகாத மாறாத மாற்ற முடியாத வசனம் மாறாது கேட்கிற நீங்களும் நானும் தான் மாறணும் அல்ல கை வைத்தால் அல்லோயா ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே வருகை சம்பந்தமான நாலு முக்கிய குறிப்புகளில் முதல் குறிப்பு லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் ஒரே படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேர் வாசிக்கலாமா லூக்கா பதினேழு முப்பத்தி நான்கு அந்த ராத்திரியில் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் கைவிடப்படுவான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை தியானிக்கும் பொழுது அறிமுகமாக சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டு விஷயங்களை கவனிக்கணும் நம்ம நம்பர் ஒன் என்னன்னா அடையாளங்களை அல்ல ஆயத்தமே முக்கியம் நமக்கு ஆமே அடையாளம் தேவைதான் ஆனால் அடையாளமே நமது வாழ்க்கை ஏற்கப்படாது யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் என்று ஆண்டவர் கடிந்து கொண்டார் ஆகவே வருகைக்கான அடையாளங்கள் வேணும் அதை காட்டிலும் வருகைக்கு ஆயத்தமே பிரதானம் அலையிலோயா இதை நீங்க முதல்ல மனசுல வைக்கணும் உண்மையான விசுவாசங்கிறது வருகைக்கு ஆயத்தம் இருப்பது தான் உண்மையான விசுவாசம் ஆகவே உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தெய்வ பிள்ளைகள் கவனமாயிருங்கள் ஆண்டவர் இயேசு ஏன் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் இந்த கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எதுக்காக நம்ம அந்த வருகைக்கான கூட்டத்துக்கு ஆயத்தப்படுறோம் இயேசு ஏன் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் சில காரணங்களை சொல்லுவேன் நம்பர் ஒன் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேற வேண்டும் யூதா நிறுவம் பதினாலு பதினஞ்சு குறிச்சுக்கிடுங்க சொல்ற இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேற வேண்டும் ரெண்டாவது இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தது போல நாமும் மரணத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் இப்போ வருக வந்தாத்தான் எக்கால சத்தம் தொண்ணித்தால் தான் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் உயிரோடு இருக்கிற நீங்களும் நானும் மரணத்தை காணாமலே மறுரூபமாகி எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படியானால் எக்கால சத்தம் துணிக்கணும் இயேசு வர வேண்டும் ஆமேன் அப்ப மரணத்தை ஜெயிப்பதற்கு இயேசு ஜெயிச்சது போல நாம் மரணத்தை ஜெயிக்கணும்னா அப்ப இயேசு வர வேண்டும் அலையலோயா ஒன்று குறைந்து பதினஞ்சு அதிகாரம் ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓசியா பதிமூணு பதினாலு சங்கீதம் பதினாறு பத்து சரி மூன்றாவது ஏன் இயேசு வர வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் தமது ஜனத்தை மீட்டெடுத்து தம்முடன் அடைத்து செல்வதற்காக வர வேண்டும் இரண்டாம் வானத்தை தாண்டி மூன்றாம் வானத்தை தாண்டி அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும்னா அவர் வந்து நம்ம அழைத்து செல்ல வேண்டும் ஆகவைத்தான் வராருங்க சும்மாலும் கிடையாது ஆண்டவர் வராரு வராருன்னா எதுக்கு வராரு ஏன் வராரு என்றால் நம்மை தமது ஜனத்தை இந்த பொல்லாத உலகத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து அவரோட வைத்துக் கொள்ள இயேசு வர வேண்டும் அலையிலோயா 
யோவன் பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூணு வசனம் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருங்கள் நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு சலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் மறுபடி வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் ஹலோயா பாத்தீங்களா அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த உலகத்தின் சகல விதமான அக்கரமங்கள் அநியாயங்கள் பாடுகள் உபோத்தரவம் வியாதி மரணம் எல்லாவற்றையும் நம்மை மீட்டெடுத்து தம்மோடு வைத்துக் கொள்ள வியாதி இல்லாத மரணம் இல்லாத கண்ணீர் இல்லாத கவலை இல்லாத துக்கம் இல்லாத துயரம் இல்லாத அந்த ராஜ்யத்தில் தம்மோடு வைத்துக் கொள்ள இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிறார் அதற்காகத்தான் வர வேண்டும் உலகத்தானுக்கு இந்த சாக்கியம் கிடையாது உலகத்தானுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடையாது அவர் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கும் எனக்கும் தான் கண்ணீர் இல்லாத ராஜ்யம் கவலை இல்லாத ராஜ்யம் அழுதல் சத்தம் இல்லாத ஓ சமாதான ராஜ்யத்தை கொடுக்க இயேசு வருகிறா அதுக்கு இயேசு வர வேண்டாம் எத்தனை பாக்கியம் நாலாவது நீதியை சரி கட்டுவதற்காக இயேசு வர வேண்டாம் நீதிமானுக்கும் அநீதிமானுக்கும் பாவிக்கும் நீதிமானுக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரை அறியாத ஏற்றுக்கொள்ளாத துன்மார்க்கனுக்கும் நீதியை சரி கட்டுவதற்கு ஓ நம்மை ஆண்டவர் தமது ஜனம் என்று அடையாளப்படுத்துவதற்கு அவர் வரத்தான் வேண்டும் வரத்தான் போகிறார் ஐந்தாவது ஆயிரம் ஒரு அரசாட்சியிலே ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு வந்து நாம் அவரோடு கூட ஆயிரம் வருஷம் இந்த உலகத்தில் ஆளுகை செய்வதற்கு அவர் வரத்தான் வேண்டும் அலலுயா இதுக்கு தாங்க இயேசு வரணும் ஏன் இயேசு வரணும்னா படை ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுவதற்கு இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தது போல நாமும் மரணத்தை ஜெயிப்பதற்கு தமது ஜனத்தை மீட்டெடுத்து அவரோடு கூட வைத்துக் கொள்வதற்கு நீதியை சரி கட்டுவதற்கு ஆயிரம் அரசாட்சியில் இந்த பூமியிலே அவரோடு நாம் ஆளுகை செய்வதற்கு ஹலே லோயா அதுக்காகத்தாங்க இயேசு இந்த நான்கு நாட்களிலும் இந்த சத்தியங்கள் தீவிரமாக திட்டமாக உங்களுக்கு போதிக்கப்படும் ஆகவே நல்லா குறிப்பிடுத்துக்கிடணும் வசனத்தை நல்லா கேட்கணும் ஸ்தோத்திரம் ஆயத்தோடு இருந்தால் ஆண்டவர் வார்த்தை ஒவ்வொருவருக்கும் சோத்திரது பலனாக வரும் அலலோயா ஹலலோயா ஆண்டவரின் வருகை மிக சமீபம் என்பதற்கு நம் கண்களுக்கு முன்பாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்ல விரும்புகிறேன் நல்லா கேட்கணும் நிதானம் உட்கார்ந்து அமர்ந்து ஆற ஆண்டவரின் வார்த்தைகளை கேட்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எவ்வளவு சமீபம் என்பதற்கு நிறைய அடையாளங்கள் சொல்லுவேன் நம்பர் ஒன் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் லூக் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தோராம் அதிகாரம் இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று வாசிங்க லூக்கா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று அன்றையும் அவர்களுக்கு ஒரு உவமையை சொன்னார் சொன்னார் அத்திமரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் பாருங்கள் அவைகள் துளிர்க்கிறதை நீங்கள் காணும் போது காணும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிகிறீர்கள் அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும் போது அப்படியே இவைகள் சம்பவிப்பதை நீங்கள் காணும் போது தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமா இருக்கிறது என்று அறியுங்கள் ஸ்தோத்ரம் அத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரத்தையும் கவனியுங்கள் ஏங்க அப்படி சொன்னார்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு மரம் அடையாளமாக இருக்கிறது அந்த நாடுகளை பாருங்கள் என் வருகை சமீமா இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அப்படின்னார் இப்போ என்ன அந்த நாட்டுக்கு என்ன அந்த மரம் பார்ப்போம் இஸ்ரேலை குறிப்பதற்கு அத்தி மரத்தை சொன்னார் அத்தி மரம் இஸ்ரேல் தேசத்தின் அடையாளம் இன்று வரையிலும் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாதம் பதினாலாம் தேதி தான் இஸ்ரேல் என்கிற தேசமே உருவாயிற்று ரெண்டாவது சவுதி அரேபியா இது எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த தேசத்தின் அடையாளம் பேரிச்ச மரம் 
இந்த தேசம் எப்பொழுது சுதந்திரம் பெற்றதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இங்கிலாந்து தேசம் முழு உலகத்தை ஆண்ட பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் தான் சவுதி அரேபியா விடுதலை அடைந்தது அந்த தேசத்தின் அடையாள மரம் பேரிச்ச மரம் மூன்றாவது லெபனான் லீபனோன் என்று சொற்றவர் லெபனான் இந்த லெபனான் தேசம் அந்த தேசத்தினுடைய மரம் கேதுரு மரம் இன்றைக்கும் லெபனான் தேசத்தினுடைய அடையாள மரம் கேதுரு மரம் அந்த தேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் வருஷம் சுதந்திரம் அடைந்தது நான்காவது சீரியா தேசம் சிரியா இந்த தேசத்துடைய அடையாள மரம் ஒலிவ மரம் இந்த தேசமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் சுதந்திரம் அடைந்தது ஐந்தாவது ஜோர்டான் ஜோர்டான் தேசம் இந்த தேசத்தினுடைய அடையாள மரம் பனை மரம் இந்த தேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் சுதந்திரம் அடைந்தது கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளிலே இந்த இசைவியல் முதற் கொண்டு இத்தனை தேசங்களும் சுதந்திரம் அடைந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது பாண்டவ சொல்றாரு அத்திமரத்தை பாருங்கள் இசைவேல் தேசத்தை பாருங்கள் இசைவேல் என்ன ஒரு தேசம் உண்டாகும் மற்றெல்லா மரத்தை பாருங்கள் பேரிச்ச மரத்தை பாருங்கள் கேதிர மரத்தை பாருங்கள் ஒளிவ மரத்தை பாருங்கள் பனை மரத்தை பாருங்கள் சோத்திரம் சவுதி அரியாபாவை பாருங்கள் ஜோர்டானை பாருங்கள் லெபனான பாருங்கள் சீரியாவை பாருங்கள் அவர்களெல்லாம் சுதந்திரம் அடையும் ஆண்டவர் சொன்னது போலவே இஸ்ரேவேல் சுதந்திரம் அடைந்தது இந்த தேசங்கள் எல்லாம் சுதந்திரம் அடைந்தது அத்தி மரத்தை பாருங்கள் எல்லா மரத்தையும் பாருங்கள் இசைவேல் தேசத்தை பாருங்கள் எல்லா தேசத்தை பாருங்கள் எல்லா தேசமும் சுதந்திரம் அடையும் பொழுது இதோ நான் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறேன் வசந்த காலம் சமீபமா இருக்கிறது என்று ஆண்டவ தமது வருகைக்கு சொன்ன அடையாளம் அப்படியே நமது நாட்கள்ல நிறைவேறு இருக்குன்னா ஆண்டவர் எந்த நேரம் வரலாயா எல்லாப்படிய கரங்களை உயர்ச்சி ஹலோயா சும்மா சொல்லல அத்தி மரத்து மற்ற மரங்களை பாரு சும்மா சொல்லல இவைகள் எல்லாம் விடுதலை அடைந்து வசந்த காலம் சமீபமா இருக்கும் அப்பொழுது வருகை இருக்கும் ஆகவே தான் இந்த வருகைக்கான சத்தியங்களை கேட்கணும் ஆண்டு வருகை மிக சமீபம் என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் எல்லாரும் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேணும் நல்ல கையை ஓய்த்தி ஹலோயா இந்த மூணு வசனத்துல மூணு விஷயத்தை ஆண்டு சொல்றாரு பாருங்க லூக்கா பதினேழுல முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் ஒரே படுக்கைன்னு சொல்றாரா முப்பத்தி ஐந்துல திரிகை திரிக்கிற ஸ்திரி எந்திரம் மறைக்கிற ஸ்திரி என்று சொல்றாரா முப்பத்தி ஆறுல வயலில் இருக்கிற இரண்டு பேர் படுக்கை எந்திரம் மறைப்பது வயலில் இருப்பது இந்த மூன்று வேலையும் மூன்று விதமான நேரங்களில் நடக்கிறது வயல் வேலைனா பகல்ல பகல்னு அர்த்தம் ஏந்திரம் அரைக்கிற ஸ்திரின்னு சொன்னா காலையில் அரைப்பாங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாத ஏந்திரம் அரைக்கிறது அந்த காலத்து பழக்கம் அது அந்த காலத்தில் ஸ்திரிகள் அது செய்வாங்க கேழ்வரகு அது போன்ற தானியங்களை அப்பெல்லாம் மிஷின்லாம் கிடையாது கையால் தான் அரைப்பாங்க ரெண்டு ஸ்திரிகள் சேர்ந்து அரைப்பாங்க ஒரு அம்மா சுத்தம் இன்னொரு அம்மா தானியத்தை போடும் ரெண்டு பேரும் அது எதிர்த்து உட்காந்துட்டு அரைப்பாங்க அது காலையில் செய்கிற வேலை ஏன்னா மத்தியானங்கள்லாம் வேலைக்கு போகணும் ஆகவே முதல் அது காலை அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க படுக்கை என்பது இரவு வயல் பகலை குறிக்கிறது இயந்திரம் அரைப்பது காலை நேரத்தை குறிக்கிறது படுக்கை என்பது இரவை குறிக்கிறது பகல் காலை இரவு ஏன் அப்படி இந்த வித்தியாசத்தை கத்த சொன்னார்னா இயேசுநாதர் வரும் பொழுது முழு உலகத்திலேயும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு ஒரு நேரம் நமக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம்னா சவுதி அரேபியாவுக்கு வேற நேரம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேற நேரம் அமெரிக்காவுக்கு வேற நேரம் 
இங்க பகல் என்றால் அங்கே காலை அங்கே காலை என்றால் இன்னொரு தேசத்துக்கு இரவு இங்க பகல் அங்கே இரவு இன்னொருத்தர் காலை ஆக இந்த பூமி உருண்டையா இருப்பதனால ஒரே நேரம் பல தேசங்கள் பல நேரம் இயேசு வரும் பொழுது ஒரே நேரத்தில் வருவார் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தன் பகலில் இருப்பா எந்த நாரிப்பாங்க விடியற் காலை படுக்கையில் இருப்பா ராத்திரி ஒரே நேரத்தில் இயேசு வருவார் ஹலோயா வேதம் வேதம் தாங்க சும்மா எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லல பகலில் ஆக இரவில் காலையில் சும்மா சொல்லல ஆண்டவர் வரும்பொழுது முழு உலகத்தில் இருக்கிற காலங்களை குறிக்கிறது என்றால் அப்பன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்கான சத்தியங்கள் நூறு சதவீத உண்மை இன்னொன்னு இந்த வயல் இயந்திரம் படுக்கன்னு ஏன் சொன்னார்னா ஆண்டவர் வரும் பொழுது அவங்க அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வயலில் வேலை செய்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் எந்திரா அறிக்கிற எந்த அரைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க தூங்குறவன் தூங்குவான் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஆயத்தம் இல்லாமல் அவன் அவன் தன் தன் போக்கிலே போவான் அப்பொழுது ஏசு வருவா மொத்த இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் மொத்த இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் நடக்கும் எப்படி எனில் ஜல பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜல பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரி கொண்டு போக மட்டும் உணராதிருந்து உணராதிருந்த அவன் வேலை செஞ்சுதான் பெண் கொடுக்கறது கொள்றது விற்கிறது வாங்கறது கற்றது நாட்டுறது அந்த வேலையிலே குறியா இருப்பா ஆண்டவர் வருகை மறந்துருவான் நினைச்சே போக மாட்டான் ஐயா கிறிஸ்துவன் அப்படித்தான் இருப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு சபை இருக்கிறது வருகை குறித்து யாரும் பேசுறது இல்ல வருகை குறித்து யாரும் எதிர்பார்க்கிறது இல்ல வருகைக்கு காத்திருக்கிறது இல்ல கற்றதும் கொடுக்கறதும் வாங்கறதும் படிக்கிறதும் வேலைக்கு போறதும் இதே கதி தான் அதை தாங்க ஆண்டோ சொல்லிருக்காரு அந்த காலத்தில் யாரும் நினையாத நாடியிலே ஏசு வருவா உங்களுக்கு ஏன் சொல்றன்னா நம்ம அப்படி இருக்கப்படாது நாம் வேலை செஞ்சாலும் வியாபாரம் பண்ணாலும் படித்தாலும் ஓடி செஞ்சாலும் நமது கண்கள் எல்லாம் பரலோகத்தை நோக்கி ஹாலோயா இந்த முப்பத்தி நாலாவது வசனம் இந்த முப்பத்தி நாலாவது வசனம் மூன்று வார்த்தை உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்ல விரும்புகிறேன் நல்ல கவனிக்கணும் எல்லாமே சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே உங்களை வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய செய்திகள் அந்த ராத்திரியிலே ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் கைவிடப்படுவான் ஒரே படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேர் மூணு வார்த்தை கவனிச்சுக்கலாங்க நல்லா உத்து பார்க்கணுங்க வசனத்தை இரண்டு பேர் முதலாவது நம்ம தான் தியானிக்க போறது இரண்டு பேர் மறுபடியும் வாசிக்க பார்க்கலாம் பதினேழு முப்பத்தி நாலு அந்த ராத்திரியில் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இரண்டு பேரில் இந்த இரண்டு பேருங்கிறது மூல பாஷையில் போய் பார்த்த நான் யார் சொல்லுது ரெண்டு பேர்னா யாரு ஆனா பெண்ணா சகோதரனா சகோதரியா யாரா இருக்கும் மூல பாஷை என்ன சொல்லுதுன்னா இரண்டு பேரும் ஆண்கள் தான் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு ஆண்களை குறிக்கிற வார்த்தை ஆண்பாலை குறிக்கிறது அப்படின்னா இரண்டு சகோதரர்கள் படுக்கையில் இருப்பார்கள் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் இன்னொருவன் கைவிடப்படுவான் சகோதரர்கள் தான் ஒரே படுக்கையில் இருக்கிறவர்கள் தான் ஒன்றாய் ஒரே வீட்டிலே ஒரே படுக்கையில ஒரே போஜனம் 
ஒரே குடும்பம் ஆனால் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான் இன்னொருவன் கைவிடப்படுகிறான் என்ன காரணம் சார் வீடு காரணம் இல்ல சிஸ்டர் பெற்றோர் காரணம் இல்ல வசதி வாய்ப்பு காரணம் இல்ல சூழ்நிலை காரணம் இல்ல அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை பொறுத்துத்தான் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் அவனால பிள்ளைகள் பெற்றோர் சொல்ல முடியாது என் பெற்றோர் சரியில்லை ஆகவே ஐயோ நான் பரிசுத்தமா வாழ முடியல நோ சொல்ல முடியாது புருஷன் சொல்ல முடியாது எனக்கு வாய்ச்ச மனைவி சரியில்லை சார் நான் என்ன சார் பண்ணட்டா சொல்ல முடியாது பிரத மனைவி சொல்ல முடியாது எனக்கு வாய்ச்ச புருஷன் குடிகாரன் ஆகவே பரிசுத்தம் வாழ முடியாது ஆண்டவரே நான் என்ன பண்ணிட்டோம் சொல்ல முடியாது வீடோ சூழ்நிலையோ பெற்றோரோ குணப்படாதோ அவர்களை காரணத்தை சொல்ல முடியாது வாழ்கிற வாழ்க்கையை பொறுத்துத்தான் நம்ம வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா கைவிடப்படுவோமா இங்கிருந்து இருக்கு எந்த நேரம் எக்கால சத்தம் துணிக்கலாம் எந்த நேரம் நடக்கலாம் ஏன்னா எல்லாம் நடந்துருச்சு ஆகத்தான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஷாக்காக ஒரு செய்தியை சொன்னேன் ஹத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரத்தையும் பாருங்க நடந்துருச்சுங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எப்பொழுதும் இருக்கலாம் ஸோ நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் முக்கியம் ஆவிக்குற நிலைமை முக்கியம் அதனால யாரையும் குறை சொல்லி மற்றவங்களை குறை சொல்லி சூழ்நிலை குறை சொல்லி உங்களை ஏமாத்தி விடாதீங்க எனக்கு சூழ்நிலை நல்லா இருந்தா நான் நல்ல ஆவிக்கு ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் பரிசுத்தமா இருப்பேன் சொல்ல முடியாது சார் சொல்ல முடியாது பிரதர் சூழ்நிலை மாறாது நீ தான் மாறணும் நீ மாறினா தான் சூழ்நிலை மாறு ஆமீன் வராத அல்லே வராத உங்களை பார்த்து எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருக்கேள் சந்தோஷம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஆசீர்வாதமா இருக்குன்னு சொன்னா ஓ கை தட்டிருப்பீங்க நீ மாறினாதான் சூழ்நிலை மாறும் சூழ்நிலை மாறட்டும் நான் மாறிடுவேன் நோ முடியாது ஏன் சூழ்நிலை சரியில்லை ஏன் சார் சூழ்நிலை சரியில்லை நீ சரியில்லை உன்னை மாத்தத்தான் கர்த்தர் சூழ்நிலைய வச்சிருக்கார் அப்படி யோனா சரியில்லை அகவத்தான் சூறாவளி கப்பல் ஆடுது சரக்கு நஷ்டம் எதனால் அவன் சரியில்லை அவன் சரியானதான் கடல் சரியாகும் கர்த்த சொல்ற நீங்கள் சரியானாதான் உன் குடும்பம் சரியாகும் நீங்க சரியானதான் எல்லாம் சரியாகும் நீங்கள் சரியாகிற வரையிலும் இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏத்துக்கா போனாலும் சரி நாளைக்கு வந்தாலும் சரி வராமல் போனா அதை குறிச்சு எனக்கு கவலை இல்லை சத்தியம் சத்தியமே ஹலலுயா ஹலலுயா கர்த்த சொல்லுகிறார் இந்த நாளில் கர்த்தவனை சீர்படுத்த போகிறார் உன் சூழ்நிலை தலைகளாய் மாற்ற போகிறார் சோத்திர சூறாவளி அமரும் காற்று அமரும் கடல் அமரும் மிகுந்த அமைதி உன் படுகிலே உண்டாகும் கர்த்த சொல்லுகிறார் உன் படகிலே மிகுந்த அமைதியில் கர்த்த தருவார் ஹலலுயா சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் சூழ்நிலையை மாற்றுவார் அநேக நேரங்களிலே ஆண்டவர் நம்மை மாற்ற நினைக்கிறார் இதை புரிந்து கொள்ளும் மாறணும் ஆகவே ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் ஒருத்தன் கைவிடப்பட்டான்னா வீடோ மனிதர்களோ சூழ்நிலை அல்ல நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை பொறுத்து தான் ஒரே படுக்கையில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் அன்பான சகோதரர்கள் நல்ல ஐக்கியம் இருக்கிறது அன்பு இருக்கிறது அத்தனை பாசம் நெருக்கம் இது தேவைதான் ஆனால் ஒருவன் கைவிடப்படுகிறானே ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது ஏன் சார் அவன் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டான்னா அவனுக்கு தகுதி இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டான் அதுதான் உண்மை தகுதி ஏற்றவன் கைவிடப்படுகிறான் எத்தனை தான் அன்பா இருந்தாலும் நெருக்கமா இருந்தாலும் பாசமா இருந்தாலும் ஒற்றுமையா இருந்தா இதெல்லாம் தேவைதான் குடும்பத்தில் டியர் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் ஆனால் தகுதி உள்ளவன் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் இன்னும் சொல்கிறேன் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு தான் அந்த சத்தமே கேட்கும் எல்லாருக்கும் சத்தம் கேட்காது அதுக்கு பேர் தான் ரகசிய வருகை 
ரகசியம் என்ன அர்த்தம் ஆயத்தமா இருக்கிற தகுதியா இருக்கிற பக்தி உள்ளவனுக்கு ஆவிக்குறி நிலைமையில சவுண்டா இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த சத்தம் கேட்கும் அதுதான் ரகசிய சத்தம் அதுக்கு பேர் தான் ரகசிய வருகை நீங்கள் ஆயத்தமா இருந்தா உங்களுக்கு கேட்கும் ஆயத்தம் இல்லைனா கேட்காது அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது காது உள்ளவன் கேட்க கடவுள் எல்லாரும் காது இருக்கு தாங்க செய்யுது யாருக்கு தான் காது இல்லை ஏன் அப்பா சொன்னார்னா உன் காதுகள் சத்தம் கேட்கிற காதா இருக்கணும் அதனால எப்பவுமே கண்ட சத்தத்தை கேட்டுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல செல்போன்ல சினிமா பாட்டு பரியாசம் பண்றவங்க சத்தம் பல சத்தத்தை கேட்டிருந்தா நான் முதல் நாளே உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு கேட்காது யார் கேட்கால சத்தம் ஒழுங்கா காதை வச்சுக்கிடுங்க உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் ஹலே லோயா ஆமே திடீர்னு ஒருத்தரோட வழியில் வந்தார் பிரைஸ்லாண்ட் பாஸ்டம் பிரைஸ்லாண்ட் அவருக்கு அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அந்த ஃபோனில் பேசுகிற என்னையே மறந்துட்டார் நான் பாஸ்ட் நிற்கிறதே அவர் மறந்துட்டார் மறந்துட்டு சினிமா குறித்து பேசுகிறாரு பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது சினிமா குறித்து அப்படி பேச நான் இருக்கிறதே மறந்துட்டார் அப்புறம் தான் பாஸ்ட் ஐயா சாரி 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 அவன் பேசினானா நானும் பேசினா எனக்கு தெரியாதா ஸோ உன் காது சுத்தமாக இருக்கணும் பிறத சும்மாலாம் நான் போயிடுவேன் போயிடுன்னு நினப்பில் வாழப்படாது சோத்திரம் ஆண்டவர் சத்தத்தை கேளுங்க ஆண்டவரும் பாட்டை கேளுங்க சோத்திரம் எப்போ வருவார்னு ஆயத்தமாக இருங்க ஆயத்தமாக இருக்கிற அழைக்க ஏசு வருகிறார் அல லோயா ஆமே நல்ல கையை ஓயிட்டு ஆமே ஏன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் ஒருவன் பக்தி உள்ளவன் ஒருவன் ஆவிக்குரியவன் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருக்கிறவன் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதிமூணு கொஞ்சம் வாசிங்க மத்திய இருபத்தி நாலு பதிமூணு முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ரட்சிக்கப்படுதல் என்றால் இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் அந்த ரட்சிப்பு கிடையாது இந்த உலகத்துக்கு முடிவு வரும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசுவின் வருகை வரும் பொழுது இந்த உலகத்திலே இருந்து சோத்திரம் எடுத்து கொள்ளப்படுவதை தான் குறிக்கிறது ரட்சிக்கப்படுவார் அப்ப யாரை எடுத்துக்கொள்வார்னா கடைசி வரல நிலைச்சிருக்கணும் ரட்சிப்பில் நிலைத்திருங்கள் பரிசுத்தத்தில் நிலைத்திருங்க அழைத்த அழைப்பில் நிலைச்சிருங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு இடம் தராதீங்க என்ன நடந்தாலும் சரி அழைப்பில் உறுதியாக இருங்கள் ஆண்டவன் வருகை மிக சமீபம் அலே லூயா ஆக ஆயத்தம் தாங்க முக்கியம் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அவன் ஆயத்தம் வரந்தான் தூங்கினாலும் ஆயத்தத்தோடு தூங்கினான் ஆகவே தூங்கும் பொழுதும் ஆயத்தம் எழும்பும் பொழுதும் ஆயத்தம் நடந்தாலும் வேலை செஞ்சாலும் இயந்திரம் மறைத்தாலும் பகலில் வேலை செய்தாலும் இரவில வேலை செய்தாலும் சரி ஆயத்தத்தோடு இருக்கையே அடைக்க இயேசு வருகிறார் ஹலே லோயா அதான் மத்த இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை பாருங்க அருமையான வார்த்தை நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாய் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன நாழிகையிலே வருவார் என்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் ஆக ஆண்டவர் இயேசு வருகை பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் ஆயத்தம் இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தங்க அது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத காலகட்டம் ஏன்னா விஞ்ஞான விஞ்ஞானம் வியாபாரம் படிப்பு சினிமா அரசியல் என்று சிந்தையை மாறி வருகைக்கு ஆயத்தம் இல்லாத பொழுது தான் அவர் வருவார் அந்த காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் ஆயத்தமாக இருங்க முடிவு வரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஹலோ லோயா ரெண்டு பேரும் படுக்கை இருக்கிறவன் ஆண்கள்னு சொன்னேன் அவர்கள் சகோதரர்களாக இருப்பார்கள் அதற்கு ஏசா யாக்கோபு சிறந்த உதாரணம் ஆதியாம் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலுக்கு இருபத்தி ஆறு பரப்பை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் ஏசா யாக்கோபை குறித்து 
இருவரும் ஒரே தாயின் வயிற்றில் பிறந்தவர்கள் கவனிக்கணுங்க ஒரே நேரத்தில் பிறந்தவர்கள் அடுத்தடுத்து பிறந்தவர்கள் ரெண்டு பேரும் சகோதர சகோதரியை ஒன்றாய் விளையாடினார்கள் போஜனம் பண்ணினார்கள் ஒன்றாகவே வளர்ந்தார்கள் ஆனால் ஒருவன் ஆகாதவனாய் போனான் இன்னொருவன் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவனாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டவனாய் இருந்தான் ஏசா ஆகாதவனாய் போனான் ஏபிரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஏபிரையர் பனிரெண்டு பதினாறு பதினேழு ஒருவனும் வேசி கள்ளனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கட்டவனாகவும் இராதபடிக்கும் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோட தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் மனம் மாறுதலை காணாமல் ஏசாவை குறித்து வேதம் எப்படி சொல்லுது பாரு சேஷ்ட புத்திரங்க அவன் ஈசாக்கின் மூத்த மகன் ஆனா அவன் நிலைமை பார்த்தீங்களா ஆகாதவன் சீர்கட்டவன் ஆசீர்வாதத்துக்கு கண்ணீர் விட்டு அழுதான் ஏ சார் ஆண்டவர் கொடுத்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்த அவன் துச்சமா எண்ணி கூழுக்காக விற்று போட்டான் அற்பமா எண்ணி விற்று உதாசீனம் பண்ணி விட்டான் ஏசா இன்றைக்கு மணிகர் ஏசாக்களாக இருக்கிறார்கள் சாதாரண உலக கூழுக்காக இச்சைக்காக ஒரு பெண்ணுக்காக சோத்திரம் எல்லா பரிசுத்தத்தையும் இழந்து போன ஏசா எத்தனையோ வாலிபர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டியவர்கள் ஆண்டவருக்காக சிலம்பம் பண்ண வேண்டியவர்கள் ஆண்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தாயின் வயிற்றிலேயே முன்கூறிக்கப்பட்டவர்கள் அநேக கிருபுகளை கிருவா வரங்களை பெற்று எத்தனையோ வாலிபர்கள் சாதாரண உலக இச்சைக்காக பெண்ணுக்காக ஓ பரிசுத்தத்தையே எழுந்துட்டாங்களே அழைப்பையே எழுந்துட்டாய் போன வருஷம் அழைப்பு எத்தனை பேர் சொல்லலாம் உங்களுக்கு சாதாரண கூடுக்காக கண்களின் இச்சைக்காக மாம்சத்தின் இச்சைக்காக ஐயோ சீர்கிட்ட ஏசாவை போல் போயிட்டானே இங்க இருக்கிற ஒருவரும் அப்படி சீர்கிட்டு போன ஆகாத ஏசாவை போல் ஆகாதபடி யாக்கோவை போல தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவளா இருப்பையா வலிவ தம்பி தங்கச்சி கத்தர் உங்களோடு தான் பேசிக் கொண்ட முதல் நாள் கூட்டத்தில் சோத்த சும்மால கத்த கொண்டு வரல இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் ஆண்டவர் உறுதியாய் பற்றி கொண்டு வசனத்தின் மேல் தாகமாக இருந்து பரிசுத்தத்தை காத்துக்கிடுங்க கர்த்தர் இந்த நாளிலே சொல்லுகிறார் இந்த வருஷத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சகல நன்மைகளை கொடுத்து அற்புதங்களை செய்து உங்களை வல்லமையாக கர்த்தர் பயன்படுத்துவார் உங்கள் காரியங்கள் ஜெயமாக இருக்கும் நான் விசுவாசிக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இழந்ததை இந்த வருஷத்துல பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜெபித்த ஜபம் இந்த வருஷத்துல கேட்கப்படும் கத்த சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஏசாவை போல யாக்கோபை போல் இருந்து விட்டால் சோத்திரம் ஓ வருகையிலும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள் ஹலோயா ரூபனை தள்ளிட்டார் வேதனைப்பட்டு அப்பா சொல்றாருங்க ஆதிக நாற்பத்தி ஒன்பதுல ரூபனே தண்ணீரை போல் தளம்பினவன எதுலயும் நிலத்திற்க முடியல அவனால இதுவா அதுவா அது வேணுமா இது வேணுமா உலகமா ஆண்டவரா என்று தழும்பினவன் அநேக வாலிபர்கள் தழும்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அருளுக்காத்தும் கத்தர் பேசுற இந்த நாள்ல உறுதியா இருங்க ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் ஆண்டவருக்காக நில்லுங்க கத்திற்காக நில்லுங்க பரிசுத்துக்கு வைராக்கியம் பாராட்டுங்க சோத்திரம் உங்களை கொண்டு இந்த வருஷத்தில் கர்த்த சேகர காரியம் பயங்கரமா இருக்கா நல்ல கைத்தடி தோத்திரமானுங்க பாப்போம் நல்ல தோத்திரமானு கர்த்தர் உங்களோடு பேசுற வார்த்தை கர்த்தருக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுங்க பரிசுத்தத்து மேல் வைராக்கியம் பாராட்டுங்க கர்த்தருக்காக நில்லுங்க ஜபத்துல பரிசுத்தத்துல ஆயத்தம் இருங்க சோத்திர எல்லா தடைகளை விலைக்கு இந்த வருஷத்துல உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் சிகர காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் ஆனா யாக்கோபு அவன் யாராம் மல்கியா ஒன்னாம் அதிகாரம் இரண்டாவது மூணாவது வசனம் மல்கியா ஒன்னாம் அதிகாரம் இரண்டாவது மூணாவது வசனம் 
நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறார் அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ அல்லவோ ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் ஏசாவையோ நான் வெறுத்தே யாக்கோபை சிநேகித்து ஏசாவை வெறுத்தே யாக்கோபுரத்தில் என்ன விசேஷம் இருக்கு அவன் ஆரம்பத்தில் ஆண்டவர் அறியாதிருந்தது உண்மைத்தான் உலகத்தான் போல் வாழ்ந்தது உண்மைத்தான் ஆனால் தனக்கு நெருக்கம் வரும் பொழுது ஆண்டவர் உறுதியாய் பற்றி கொண்டான் நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய உம்ம விடமாட்டேன்னு உறுதியாய் பற்றி கொண்டான் விளைவு அங்க தாங்க அவனை யாக்கோப் என்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து இசவேல் ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தினான் ஹலலூயா இன்னைக்கு ஆண்டர் சொல்றார் ஒருவேளை போன வருஷத்துல நீங்கள் அப்படி இப்படி வாழ்ந்திருக்கலாம் ஏசாவை போல கூட இருந்திருக்கலாம் ஆகாதவர்களாக சீர்கிட்டவர்களாக இருந்திருக்கலாம் ஆண்டவரை அறியாதவர்களாக உணராதவர்களாக இருந்திருக்கலாம் போட்டுங்க ஆனால் இந்த வருஷத்தில் இந்த நாள் கத்து சொல்கிறார் யாக்கோபை போல உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்க நீர் என்னை ஆசிர் வைத்தால் விடமாட்டேன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்க ஆண்ட உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ளுங்க கத்த சொல்றாருங்க யாக்கோபு என்கிறவனை இஸ்ரேல் என்று அடுத்த லெவலுக்கு உயர்த்தினவர் இந்த வருஷத்தில் அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை உயர்த்துவார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் சோத்தரங்கள் தேவனுடைய பிரபு என்று அழைக்கப்படுவீர்கள் ஒருவன் ஆகாதவன் சீர்கட்டவன் ஆசீர்வாத தண்ணீர் விட்டு அழுதவன் இன்னொருத்தன் தேவனுடைய பிரபு இசவேல் என்றால் தேவனுடைய பிரபுன்னு அர்த்தங்க பிரின்ஸ் ஆப் காட் அவன் ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் இருந்தான் ஆனா நேரம் வந்தப்போ நெருக்கத்தில் இடுக்கமான நேரத்தை உறுதியாய் பற்றி கொண்டதன் விளைவு அவன் அடுத்த லெவலுக்கு தேவன் உயர்த்தி அவன் சந்திதியிலே இருந்து இயேசு உலகத்து வந்தார் லேலோயா ஆகவே சொல்லுகிறேன் ஒரே படுக்கை இருந்தாலும் ஒரே குடும்பத்தில் இருந்தாலும் ஆக சகோதர சகோதரியா இருந்தாலும் சரி சோத்திர ஆவிக்குரிய உள்ளா ஆவிக்குரிய தரமுள்ள உள்ளா ஆயத்தம் உள்ளா தேவனுடைய பிரபுவா இருங்க சோத்திரம் உங்களை வருகையில் எடுத்துக்கொள்ள மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற நாள் எல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லாம கத்த வச்சுக்கிடுவார் அல்ல எலோயா இந்த யாக்கோபு ஏசாவை பாருங்கள் அவன் ஏ ஏசா ஆகாதவன் சீர்கட்டவன் யாக்கோபு தேவனுடைய பிரபு ஏசா தேவனை தேடாதவன் ஜப சிந்தை இல்லாதவன் யாக்கோபு குறை இருந்தும் தேவனை மறக்காமல் பிடித்து கொண்டவன் இந்த கம்பாரிசனை பார்க்கணும் ஏன் சொல்றேன்னா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் ஒருத்தர் தள்ளப்பட்டான சும்மா கிடையாதுங்க ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவது ஏசா வாக்கு தத்தத்தை குறித்து அக்கறை இல்லாதவன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இழந்தவன் யாக்கோபு இடுக்கண்களிலும் தேவனை தேடி உறுதியாய் பற்றி கொண்டவன் ஏசா இழந்து போனான் யாக்கோவையோ கத்த தெரிந்து கொண்டான் ஒரே படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேரில் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் என்றால் நீங்கள் யாக்கோவா இருங்க இஸ்ரவேலா இருங்க முடிவுறு நிலைத்திருங்க ஆண்டவர் இயேசு வருகை மிக சமீபம் நல்ல கையை போயிட்டு அலலோயா ஜான் லிவிங்ஸ்டன் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் ரெண்டு பேருமே கூட பிறந்த சகோதரர்கள் தான் ஜான் லிவிங்ஸ்டன் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் யார்னு தெரிந்த உங்களுக்கு ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு போன மிகப்பெரிய மிஷினரி நைல் நதியின் முகத்துவாரத்தை கண்டுபிடித்தவர் இன்னைக்கு ஆப்பிரிக்கா தேசம் இருக்குதுன்னா டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் தான் இவாஸ் ஏ மெடிக்கல் டாக்டருங்க மருத்துவம் படித்த எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அதை விட்டுட்டு ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் சு மிஷினரியாக அங்கிருந்து அங்கேயே தன் ஆயுஷ் முழுவதும் ஒரு குடிசை வீட்டிலே வாழ்ந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அங்கேயே மடிந்த மிகப்பெரிய மிஷினரி டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அவர் சகோதரர் ஜான் லிவிங்ஸ்டன் மிகப்பெரிய பணக்காரர் வியாபாரம் செய்யணும் வருமானம் பார்க்கணும் பெரிய பணக்காரனா இதுதான் ஒரு கொள்கை அந்த கொள்கையில் வெற்றியும் பெற்றார் அவர் மறிக்கும் பொழுது அவர் கணக்கில் ஐந்து லட்சம் அப்பவே ஐந்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர் இருப்பு இருந்தது அவருடைய மனைவியின் பெயரில் ஐந்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர் இருப்பு இருந்தது அத்தனை பெரிய செல்வ சீமான் சீமாட்டி டேவிட் லிவிங்ஸ்டனும் மறித்தார் ஜான் லிவிங்ஸ்டனும் மறித்தார்கள் இவர்கள் மறித்த வெறும் ஐம்பது வருஷத்தில் 
ஜான் லிவிங்ஸ்டன் யாருன்னே தெரியாத உலகம் மறந்து விட்டது ஆனால் இன்றைக்கும் டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை உலகமே போற்றி கொண்டிருக்கிறது படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேர் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ஒருத்தன் தகுதியா இருந்தா தகுதி இல்லாத இருந்தான் ஒருத்தன் ஆயத்தமா இருந்தா ஆயத்தம் இல்லாத இருந்தான் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டான் ஒரு கைவிடப்படான் நீங்க யாரு நீங்க தான் சொல்ற படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேர் சரி முதல்ல ரெண்டு பேர்னு பார்த்தோம் இப்ப ஒரே படுக்கை அது கொஞ்சம் பார்க்கணுங்க நம்ம ஒரே படுக்கை மறுபடியும் முப்பத்தி நாலாம் வசனம் அந்த ராத்திரியில் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் கைவிடப்படுவான் ஒரே படுக்கை நல்லா கவனிக்கணும் ஆகவேத்தான் நீ நல்ல தெளிவா இருக்கணும் நிறுத்தி நிதானமா பல எக்ஸாம்பிள் சொல்லி விவரமா போதிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த நாட்களை நான் வீணடிக்க முடியாது நீங்களும் வீணடிக்க கூடாது எப்ப ஆண்டு வருகிறதுக்கு தெரியாது ஆகவே கவனமா இருக்கணும் ஒரே படுக்கை ஒரே படுக்கைன்னு சொன்னா அருகருகே இருந்த ரெண்டு பேர் அவர் இடைப்பட்ட தூரம் கொஞ்ச தூரம் தாங்க ஆனால் வருகை அவர்களை பிரித்து விட்டது ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டான் இன்னொருவன் கைவிடப்பட்டான் ஒரே படுக்கைன்னா நெருக்கம் நல்ல உறவு நல்ல நட்பு நல்ல ஆழமான சொந்தம் ஒருவேளை கணவன் மனைவி உறவாக இருக்கலாம் சகோதர சகோதரி உறவாக இருக்கலாம் நல்ல நண்பர்களின் உறவாக இருக்கலாம் ஆயத்தம் இல்லைன்னா துயரம் துயரம் கணவன் மனைவி அவர்கள் உயிரோடுக்கிற காலம் எல்லாம் ஒருத்தொருத்தர் நேசிக்கிறது நல்லது எத்தனையோ பேர் பார்க்கிறோம் மனைவி மறித்து விட்டால் புருஷனோ அந்த நேரத்திலே மறிச்சிடுறாரு அவ்வளோ ஆடமான உறவு அவ்வளோ பந்தம் இருக்குது அவங்களுக்கு இல்லாம கிடையாது எத்தனையோ நண்பர்கள் எனக்கு தெரியும் நண்பன் போய்விட்டால் இவனுக்கு வாழ்க்கையே போனது போல் ஆகிவிடுகிறது அவ்வளவு நட்பு சரி என்ன பந்தமா இருந்தாலும் உறவா இருந்தாலும் சொந்தமா இருந்தாலும் நட்பா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவுதான் நெருக்கமா இருந்தாலும் சரி ஆயத்தம் இல்லைன்னா போக முடியாது இந்த ரெண்டு பேரையும் பிரிக்க கூடிய ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை அலையலோயா இல்ல கைய வாய்த்தாமே ஒருத்தன் வயல்ல இருக்கிறான் ஒருத்தன் படுக்கையில் இருக்கிறான் ஒருத்தர் எந்த இருக்கிறேன் தெரியுங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வயலில் இருக்கிற ரெண்டு பேர்னா வயலே கதியா இருக்காதீங்க வியாபாரமே கதி வேலையே கதி வேலை வேணும் வியாபாரம் வேணும் சாப்பாடு வேணும் ஆனால் அதுவே கதி இருக்க கூடாதுங்க எத்தனை பேர் ஞாயிறு சண்டே சர்வீஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டு வேலைக்கு போறக்குறாங்க வியாபாரத்துக்கு போறக்குறாங்க வயலில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருத்தர் கைவிடப்படுவான்னா வயலே கதியா இருந்தா நீ வயலே இருக்க வேண்டியதான் வியாபாரமே கதினா வியாபாரத்தை இருக்க வேண்டியதான் படிப்பே கதினா படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான் நான் சொல்லுகிறேன் இயர் பிரதர் சிஸ்டர் வயல் உன்னை காப்பாத்தாது வியாபாரம் உன்னை காப்பாத்தாது மனைவி காப்பாத்த மாட்டா புருஷன் காப்பாத்த மாட்டான் பிள்ளைகள் காப்பாத்த மாட்டார்கள் பெற்றோர் காப்பாத்த மாட்டார்கள் அவரவர் ஆத்மாவுக்கு அவரவர் தான் உத்தரவாதி யாரு யாரு காப்பாற்ற முடியாது எக்கால சத்தம் துணிக்கும் என்றால் ஆயத்தமா இருக்கிறவர்கள் அவரோடு கூட போவார்கள் ஆயத்தம் இல்லாத படுக்கையில் இருப்பான் வயல இருப்பான் எந்திரத்தை அரைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆகவே தான் சொல்றேன் பையனை அப்பா காப்பாற்ற முடியாது பிள்ளைய தாய் காப்பாற்ற முடியாது எவ்வளவுதான் நேசித்தாலும் நண்பன் நண்பனை காப்பாற்ற முடியாது ஆயத்தமாய் இருந்தா ஆண்டவர் காப்பாற்றுவார் நல்ல கையை வயிற்றி நல்ல நல்ல கரங்களை தட்டி தோத்திரம் பண்ணுங்க பாப்போம் ஓ ஹலோயா நியாய தீர்ப்பு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு உரியது உங்க ஆத்மா சரியா இருந்தா தான் நீங்க போக முடியும் 
எங்கள் அப்பா ரொம்ப கிறிஸ்டினுங்க நான் பாணியின் கிறிஸ்டினுங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஊழிக்காருங்க தாத்தா ஊழிக்காரு எங்கள் அப்பா ஊழிக்காரு நானும் ஊழியம் செய்யலான்னு படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆயத்தம் இல்லைன்னா போக முடியாது அது அவரவர் ஆத்மாவுக்கு அவரை ஊற்றும் அதுதாங்க ஒரே படுக்க அவ்வளோ நெருக்கமாக இருந்தாலும் வருக ஒரு வருஷம் வாசிங்க பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் இருபது பதிமூணு சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்து மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மருத்துவரை ஒப்புவித்தனை யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரிகளின் படியே நியாய தீர்ப்படைவார்கள் தங்கள் கிரிகளின் படியே நியாய தீர்ப்பு பாத்தீங்களா அப்பாவின் கிரியின்படி மகன் அல்ல தாயின் கிரிகளின் படி மகள் அல்ல டியர் சிஸ்டர் கவனிக்கணும் டியர் பிரதர் கவனிக்கணும் பெற்றோரின் கிரியின் படி பையன் அல்ல அவன் அவன் கிரியின் படி நியாய தீர்ப்பு அடைந்தார்கள் இன்னொரு வசனம் ரோமர் ரெண்டு பதினாறு ரோமர் ரெண்டு பதினாறு என் சுவிசேஷத்தின் படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்களை குறித்து மனுஷருடைய அந்தரங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும் அந்தந்த மனுஷனுடைய அந்தரங்கத்தின்படி அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாகும் ரகசிய பாவம் அந்தரங்க பாவம் ஆண்டவருக்கு நம்ம இருக்க உறவு கவனமா இருக்கணுங்க யாருக்கும் தெரியாம இருக்கலாம் யாரும் பார்க்காம இருக்கலாம் ஆனால் உன்னை அடைத்த உன்னை ரட்சித்த ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த உணர்வு எப்பவும் வேணும் சரி ரெண்டு குறைஞ்சி அஞ்சு பத்து ரெண்டு குறைஞ்சி அஞ்சு பத்து ஏனென்றால் வசனம் தான் உங்களுக்கு சரீரத்தின் அவன் அவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படி நாம் எல்லாரும் நியாயாசனத்துக்கு முன்பு அவனவன் செய்த கிரியை பார்த்தீங்களா ஆகவே தான் சொல்ல எவ்வளவுதான் நெருக்கமா இருந்தாலும் சரி அவரவர் ஆத்மாவுக்கு அவரவர் கணக்கு கொடுக்க வேணும் ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டா கைவிடப்பட்டா ஒரே படுக்கை தான் இந்த படுக்கைங்கிறது இரவு நேரத்தை குறிக்குது ஆரம்பத்தில் உங்க சொன்ன நான் படுக்கை என்பது இரவை குறிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எதிர்பாராததா இருக்குன்றதுக்கு அடையாளங்க ராத்திரி எல்லாம் தூங்குவாங்க யாரும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை அதை போல யாரும் எதிர்பாராத பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை இருக்கும் அப்படி உலகம் இருக்கும் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்குது யாரும் எதிர்பார்க்கல ஆயத்தமா இல்ல இதோட மோசமா தான் இருக்கணும் நிலைமை யாரும் எதிர்பாராத விதத்திலே இயேசு கிறிஸ்து வரு இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு சொல்லுகிறேன் தெய்வ பிள்ளைகளே ஆகவே எப்பவும் ஆயத்தமா இருங்க கவனமா இருங்க லேலோயா இயேசு கிறிஸ்து வருகை திடீர்னு நடக்கிற நிகழ்ச்சி திடீர்னு நடக்கிற நிகழ்ச்சி இந்த படுக்கைங்கிறது நித்திரை குறிக்கிறது இரவு நித்திரை சரி நித்திரைனா என்ன ஏசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் தூக்கத்தில் இருப்பார்கள் கிறிஸ்தவம் தூங்கி கொண்டிருக்கும் அதுக்கு தாங்க படுக்க படுக்கை என்றால் இரவு இரவு என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் வருகையின் பொழுது உறக்கத்தில் இருப்பார்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பாங்க இப்போ சில வசனத்தை சொல்லு உங்களுக்கு தூக்கனா என்ன கிறிஸ்தவத்தின் தூக்கனா என்ன நம்ம ஒட்டி கூட பார்த்து கொண்டு நம்ம சீர்படுத்தி கொடுங்க நம்பர் ஒன் தூக்கம்னா கிறிஸ்தவத்தின் தூக்கம் சொன்னா சபை கூடி வருதலை விட்டு விடுகிற கிறிஸ்தவன் இவரை பத்து இருபத்தஞ்சு இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் குறிச்சுக்கிடுங்க சபை கூடி வருதலை விட்டு விடுகிற கிறிஸ்தவன் நம்பர் டூ அன்பு தனிந்து போன கிறிஸ்தவன் இதெல்லாம் தூக்கத்துக்கு அடையாளம் அன்பு தனிந்து போன கிறிஸ்தவன் சுய இச்சை கேற்றபடி போதகரை தேடிக்கொள்கிற கிறிஸ்தவன் இப்பெல்லாம் அதுதான் இவங்களுக்கு ஏற்றது போல இவன் யார் பேசுறாங்க அந்த சபைக்கு போகிற கூட்டம் பெருகி போயிருச்சு யூடியூபிலும் தங்களுக்கு தாங்க விரும்புறது போல பேசுகிறவர்களை செய்தி தான் கேட்கறாங்க அது யூடியூப் வந்த பிறகு ரொம்ப நிதர்சனம் உண்மையாயிருச்சு வசனம் வசனம் தானே சோத்திரம் சுய இச்சை கேட்டவாறு தேடிக்கொள்வார்கள் ரெண்டு திமுத்தி நாலாம் அதிகாரம் மூணு நாள் வசனம் நாலாவது இன்னும் தாமதமாகும் என்று நிர்விசாரமாயிருக்கிறவர்கள் 
ரெண்டு பேர் மூணு ஒன்பது இன்னும் தாமதமாகும் காலத்தை கடத்துறவங்க இன்னும் அது நடக்கணும் இன்னும் இது நடக்கணும் அது நடக்க இது நடக்கல இவ்வளோ சிக்க வரமாட்டார் என்று சொல்லி காலத்தை கடத்துகிற நிர்விசாரம் உள்ள கிறிஸ்தவன் ஐந்தாவது வருகைக்கான வாக்குதத்தம் எங்கே என்று கேள்வி கேட்டுக் கொடு கிறிஸ்தவன் ரெண்டு பேர் மூணு நாள் இதுதாங்க கிறிஸ்தவத்தின் தூக்கம் இப்படி தூங்குகிற கிறிஸ்தவர் மத்தியில இதோ மனவாளன் வருகிறான் சத்தம் கேட்கும் அலையிலோயா ஆயத்தமா இருக்கிற விழித்திருக்களை அழைக்க ஏசு வருகிறார் நல்ல கையை ஓய்ச்சி சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஹலோயா சமீபத்தில் ஒரு புஸ்தகத்தில் வாசித்தேன் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிற புஸ்தகத்தில் மேகசின்ல எருசிலேமில் இருக்கிற இடிக்கப்பட்ட அந்த ஆலை இப்ப இருக்குது ஒரு மாஸ்க் இருக்குது இடிக்கப்பட்ட அந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு எல்லா பொருட்களும் ஆயத்தம் பண்ணி ரெடி அவசியவே இல்லை எந்த நிமிஷம் கட்ட தொடங்கலாம் அவன் கட்ட தொடங்கும் பொழுது உபத்தரவ காலம் வரும் அந்தி கிறிஸ்து ஆளுகைக்கு வருவான் அதற்கு முன்பு ரகசிய வருகை இருக்கும் ஹலே லோயா அது எப்பவோ நடக்கலாயா வேற ஒன்னும் என்ன சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு நடக்கலாம் இதுவும் வருகைக்கான அடையாளங்களில் ஒன்று ஆகவே கருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இன்னும் கால தாமதமாகும் வாக்குதத்தம் எங்கே என்று சொல்லுகிறவர்கள் சபை கூடுதல் விட்டு விட்டு ஆக வேலை பார்க்கிறவர்கள் கவனமா இருங்க சோத்தர் விழித்திருங்கள் ஆயத்தமா இருங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் வருகை மிக சமீபம் அலேலோயா முதல்ல பார்த்தோம் இரண்டு பே இரண்டாவது பார்த்தோம் ஒரே படுக்கை மூன்றாவது அந்த ராத்திரியில எந்த ராத்திரியில சொல்லுங்க ராத்திரி என்று இயேசுநாத சொல்லல அப்படி என்றால் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஆயத்தமா இருங்க அர்த்தம் ஆனா ஒரு வார்த்தையை ரொம்ப தெளிவா சொல்லிக்காருங்க ஆண்டவர் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு மத்திய இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு திருடன் என்ன ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டெஜமான் அறிந்திருந்தால் அவன் விழித்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட ஒட்டான் என்று அறிவீர்கள் நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் திருடன் வருகிற வண்ணமாக ஆண்டவரின் வருகை இருக்கும் அப்படின்னா இமை பொழுதில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி தான் ஒன்று குறைந்து பதினைஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்று இதோ ரகசியத்தை அறிவிக்கிறேன் இமை பொழுதல் நம்ம எல்லாரும் மறுபமாக்கப்படுவோம் இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைங்கிறது இமை பொழுதில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி அந்த ராத்திரினா காலம் சொல்லப்படல தேதி சொல்லப்படல மாதம் சொல்லப்படல வருஷம் சொல்லப்படல ஆனால் அடையாளங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படியானால் எந்த நேரமும் இயேசு வரலாம் இமை பொழுதில் நடக்கிற நிகழ்ச்சின்னு அடையாளங்க திருடன் வந்த உடனே போறது போல காத்திருக்க மாட்டான் அருள்நாத இயேசு வந்து உடனே தமது ஜனத்தை அழைத்து கொண்டு போவார் சொன்னாருங்க வயலில் இருக்கிறவன் வீட்டுக்கு திரும்ப வேண்டாம் வீட்டு மேல இருக்கிறவன் கீழே இறங்க வேண்டாம் என்ன சாருது ஏன் ஆண்டு இப்படி சொன்னாரு இப்ப வாசியம் பார்க்கலாம் லூக்க பதினேழு முப்பத்தி ஒண்ணுல கத்திர் ஏன் இப்படி சொன்னாரு அந்த நாளிலே வீட்டின் மேல் இருப்பவன் வீட்டில் உள்ள தன் பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு போக இறங்காமல் இருக்க கடவன் வீட்டு மேல இருக்கிறவன் வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டாம் அப்படியே வயலில் இருக்கிறவன் பின்னிட்டு திரும்பாமலும் இருக்க கடவன் வயலில் இருக்க பின்னிட்டு வர வேண்டாம் இன்னும் சருது ஒரு ரகசியம் மேல இருக்குது வீட்டு மேல இருக்கிறவன் உள்ள வர வேண்டாம் வயலில் இருக்கிறவன் திரும்ப வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் ஏன் வரக்கூண்டா வீட்டு மேல இருந்தாலும் சரி வயல் இருந்தாலும் சரி வருக வந்தா அப்படியே போயிட வேண்டியதுதான் அல்ல லூயா என்ன சொல்லக்கூடாதம்மா வயல் இருக்கிறவன் ஆண்டவரே கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் இருங்க 
என்ன <laughs> 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 ஆயத்தமாயிருங்கள் மனைவியோட ஒப்புரவாகி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய மன்னிப்பு கேட்டு மறக்க வேண்டியதை மறந்து சோத்திரம் வேலைக்கு போனாலும் ஆயத்தமாக போங்க வீட்டு மேலே வேலை செஞ்சாலும் சரி ஆயத்தமாக செய்யுங்க மன்னிப்பு காக்கிறது ஆக மன்னிக்கிறது எல்லா விதத்திலும் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஹலலோயா அவர் தாமதிக்க மாட்டா சோத்திர இமை பொழுதல் எடுக்கிற நிகழ்ச்சியில அங்கிருந்து அப்படியே போயிடு வேண்டியதுதான் அமெரிக்கா இருந்தா அங்கிருந்து அப்படி போயிடு வேண்டியதுதான் காலேஜ் போனா அங்கிருந்து அப்படியே போயிடு வேண்டியதுதான் வியாபாரத்துக்கு போனா போயிடு வேண்டியதுதான் ஊழியத்துக்கு போனா சபையில் இருந்து அப்படியே போயிடு வேண்டியதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி சீக்கிரத்தில் நடக்க போகிறது ஆல லோயா கத்த சொல்றான் இன்னைக்கு மகளே சோத்திர அப்பா போயிருவாரு உன் கதி என்ன தம்பி அம்மா போயிருவாங்க உன் கதி என்ன தெரியுமா உனக்கு உலகத்தில்ப்பான இங்கிலாந்து <laughs> அதை வழி அனுப்பு லட்சக்கணக்கான மக்கள் உலகத்திலும் முதல் முதல் அப்படிதான் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வழி அனுப்புறாங்க அதனுடைய கேப்டன் எட்வர்ட் ஸ்மித் புகழ்பெற்றவர் அனுபவசாலி கப்பல் புறப்பட்டு வருது எப்படி அழிஞ்சு தெரியுங்களா ஒரு ஐஸ்பர்க் பனி பாறையில உராசி அடிக்கவே முடியாது மூழ்கடிக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட கப்பல் மூழ்கியது என்ன காரணம் ஆறு முறை அடுத்த கப்பல்கள் நியூஸ் கொடுக்கறாங்க ஆறு முறை ஐயோ பனி பார் இருக்குது நாங்க ஒதுக்கி வந்துட்டோம் டைட்டானிக் கப்பல் கவனமா இருங்க ஆறு முறையும் வருகிறது அந்த ரேடியோ அலைவரிசை மூலமாக செய்தி ஆனா இந்த டைட்டானிக் கப்பல்ல இருந்த இந்த ரேடியோ ஆபரேட்டர் என்ன செஞ்சா இந்த கப்பலை யாராலும் மூழ்கடிக்க முடியாது எங்க முதல்ல ஒண்ணு ஆகாதுங்கிற திமிர்ல வந்த நியூஸ் எல்லாம் அவன் எடுத்து குப்பையில் வச்சுட்டு சொன்னான் இப்படியே சொல்லி ஆறு நியூஸ் மூடி வச்சுட்டான் சற்று நேரத்தில் மோதி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பனிரெண்டு பேர் உயிரோட சமா ஜல சமாதி ஆயிட்டான் கொஞ்சம் பேர் லைஃப் போட்ல தப்பிச்சான் இந்த அழிவு என்னத்துக்கு சார் ஆறு முறை சொல்லப்பட்ட எச்சரிப்பை உதாசீன பண்ணினான் கர்த்த அந்த நாளில் சொல்றாருங்க உங்களுக்கு எத்தனையோ எச்சரிப்பை கர்த்த சொல்லிட்டாரு இப்போ கடைசி எச்சரிப்பு இந்த நாளில் கேட்டு நீங்கள் பரிசுத்தம் அடைந்தால் உங்கள் கப்பல் காப்பாற்றப்படும் வருகையில் கத்தர் உங்களை அழைக்கையே சொல்கிறார் ஹலோ ஏலோயா எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஹலோயா படுக்கையில் இருக்கும் இரண்டு பேர் ஆகவே இந்த நாளில் உண்மையாக ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்தம் அடைந்து சோத்திர எப்போ வருக்கு ஆயத்தமாக இருங்க அப்பன் இயேசு இதோ சீக்கிரம் வருகிறார் ஹலலோயா காலைதோறும் கத்துடைய மகிமை வீடியோவை உங்கள் ஸ்மார்ட் போனில் தினந்தோறும் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய வாட்ஸ்அப் எண் எட்டு ஏழு ஏழு எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ரெண்டு 
கர்த்ததாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக